Yo me llamo Ana, Ana Cidre, soy Developer Advocate en OZero. OZero es una solución flexible para añadir servicios de autenticación y autorización a las aplicaciones. ¿Y qué es lo de Developer Advocate? Pues Developer Advocate es básicamente la persona intermediaria entre la empresa y las personas que utilizan los servicios de la empresa. También trabajamos mucho con la comunidad para entender dónde podemos mejorar y respondemos a preguntas que igual tienen. Um, también hacemos muchas otras cosas, pero bueno, no voy a entrar demasiado en detalle ahí. Y ahora soy Developer Advocate, también fui desarrolladora, pero la verdad es que no tengo estudios um, en tecnología, ¿no? Yo tengo una carrera en Bellas Artes y un máster en Economía. Fue después de los estudios en que empecé a, bueno, interesarme más por la programación. La verdad es que durante toda mi vida me ha encantado la tecnología. Desde que tenía creo que seis años, um, tenía un ordenador en casa y bueno, me gustaba abrir el ordenador, quitar todos los componentes y volver a ponerlos y tal. Y la verdad es que siempre he estado muy en contacto con la tecnología. Incluso cuando estudiaba Bellas Artes, hacía arte contemporáneo y era muy de instalación con cosas tecnológicas, ¿no? Entonces, yo creo que tardé tanto en entrar en este mundo porque para mí un desarrollador era un hombre blanco que se sentaba delante de un ordenador y bueno, los típicos ordenadores que se ve la pantalla negra con el código estilo Matrix ahí. Y la verdad es que no tenía ningún modelo a seguir que fuera femenino. Hasta que entré en este mundillo. Y esto para mí es un gran problema, porque hasta que entras la verdad es que no ves lo que hay. Y la verdad es que hay bastantes mujeres en tecnología. Bueno, bastantes. Um, somos todavía la minoría, obviamente. Pero una vez que estás dentro, sí que ves más caras femeninas, más caras de grupos de minoría y así. Pero y una vez que entré en este mundo, la verdad es que me di cuenta de que puedo avanzar mucho. Mi carrera si apoyo, si me apoyo en la comunidad. Y es lo que hice. Yo me metí en el mundo de Angular y conocí a gente tan buena ahí que me estuvo ayudando tanto. La verdad es que sin la comunidad no estaría donde estoy hoy. Entonces el mensaje que os quiero dar es mirar por una comunidad, mirar donde, donde hay gente que quiera ayudar, porque siempre la hay. Y cómo creo que he, he marcado una diferencia en mi área. Esta es una pregunta muy complicada. Yo intento ayudar lo máximo posible. Por ejemplo, dentro de mi empresa hemos empezado una nueva iniciativa que se llama Avocado Labs y es básicamente poder llegar, bueno, poder dar contenido muy bueno de ponentes increíbles internacionales y lo hacemos virtualmente, no solo por la pandemia, pero sino porque queremos llegar a esta gente que no puede ir a conferencias, que no puede ir a meetups. Entonces fue porque arrancamos esta iniciativa, ¿no? Y por qué es importante que más mujeres continúen en su educación en áreas relacionadas con la tecnología. Esto es súper importante. Porque necesitamos más personas en el mundo tecnológico y sobre todo necesitamos más mujeres. Tenemos que normalizar esto, ¿no? Porque de momento um, todavía somos la minoría y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para casi cualquier cosa. Y una vez que normalizamos esto y también para poder tener compañeras femeninas y no siempre estar rodeada de hombres, pues os aconsejo que lo hagáis. ¿Y por qué? Pues para mí um, programar es realmente increíble porque puedo, me, me siento como si hiciera magia, ¿no? Que escribo unas líneas de código y creo algo. Es como un poder, como ser un superhéroe. Y yo os aconsejo a las, a las mujeres y a las niñas que, que lo hagáis porque es un trabajo 
que puedes hacer a diario y que os va a gustar. Claro que hay momentos muy estresantes, siempre los va a haber, pero una vez que consigues pasarte por ese momento estresante, sea por un, un error que te sale en el código o lo que sea, te vas a sentir tan bien y es genial poder, porque con la programación, sobre todo con lenguajes de frontend, que son los que trabajo yo, por ejemplo, yo trabajo mucho con Javascript, pues siempre estás aprendiendo, es un aprendizaje continuo. Y es bonito porque no se hace aburrido. Entonces yo os motivo que seguís haciéndolo y si tenéis cualquier duda en cualquier momento, um, por ejemplo, mis mensajes en Twitter siempre están abiertos para quien sea, pero también sé que hay muchas otras personas en el mundo que os van a ayudar y os quieren ayudar. Entonces no lo dudes, hazlo y ya está. Thank you.